ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் ரொட்டீனோடவே சேர்ந்து ஒரு சில ஆர்கனைசிங் அப்புறம் டைம் சேவிங் டிப்ஸ்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் காலையில் கிச்சனுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆனதுமே முதல் வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜன்னல் ஓப்பன் பண்ணுறது தான் இங்கே கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் ஜன்னல் இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ஜன்னல் இருக்குது ரைட் சைடில் ஒரு ஜன்னல் இருக்குது நிறைய பேருக்கு வீடியோவில் பார்க்குறப்ப ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் ஜன்னல் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆனால் ரெண்டு பக்கமும் ஜன்னல் இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் அந்த ஒரு பக்கம் ஜன்னலில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பாத்திரம் வைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்ட் ஒன்று மாட்டி விட்டுருக்கேன் இந்த இடத்துல நின்று நிறைய வீடியோ எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை பார்க்கும்போதெல்லாம் அந்த ஸ்டாண்ட் பற்றி நிறைய டவுட்ஸ் வருது அதை நான் வந்து இந்த வீடியோவில் கிளியர் பண்ணலான்னு இருக்கேன் இந்த ஸ்டாண்ட் வாங்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா இது அதிகமாக துருப்பிடிக்காது நல்ல குவாலிட்டியான ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மெட்டீரியல் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க இதை வந்து நான் எப்படி ஹேங் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கயிறு வச்சு கட்டியிருக்கேன் ரெண்டு பக்கமும் அதாவது அந்த டொயின் ஒயர் இருக்கும் பாருங்கள் அதை வச்சு தான் கட்டி விட்டுருக்கேன் வேணால் எஸ் ஹூக் வச்சுனாலும் நம்ம மாட்டிக்கலாம் எனக்கு நம்ம அந்த கயிறு வச்சு கட்டுறப்போ நல்லா சேஃப்டியாக நிற்குமோ அப்படின்னு நினச்சி கட்டி விட்டுருக்கோம் அப்புறம் இதை எப்படி வாஷ் பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிங்க் பக்கத்துலேயே நான் மாட்டியிருக்கேன் அப்படிங்கிறனால சும்மா அப்படியே தேய்ச்சி விட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றி விட்டுருவேன் கரெக்டாக அந்த சிங்குக்குள்ளே போய் தண்ணி விழுந்துடும் அதனால் இதை வாஷ் பண்ணுறப்ப நான் கழட்ட மாட்டேன் அப்படியே தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் எவ்வளோ பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த பாத்திரத்தை எல்லாத்தையும் நான் கீழே வச்சேன் அப்படின்னா இடமே நிறைஞ்சு போயிடும் அந்தளவுக்கு பாத்திரம் இதில் நான் வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட் வந்து எல்லா பாத்திர கடைகள்லையும் கிடைக்கும் நான் வந்து கேரளாவில் இருக்கும்போது வாங்கினேன் ஆனால் இதே மாடல் தான் கிடைக்கும்னு இல்லை வேறு வேறு மாடலில் வச்சுருப்பாங்க மெயினாக வாடகை வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு ஷெல்ஃப் இல்லாதவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த எஸ் ஹூக் பற்றி சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அதுவும் வந்து பல விதங்களில் நமக்கு யூஸ் ஆகும் எஸ் ஹூக் வந்து உங்களுக்கு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் அப்புறம் ஆன்லைனில் இல்லைனா ஏதாச்சும் பாத்திர கடைகளில் கூட எஸ் ஹூக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க இதுவும் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல இல்லைனா இந்த மாதிரி ஜன்னலில் மாட்டி விட்டு என்ன வேணாலும் ஹேங் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இது வெயிட் தாங்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டாண்டு மாட்டிக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஜன்னல் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அந்த ஜன்னல் எப்படி க்ளீன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கூட கேட்டிருந்தீங்க ஜன்னல் வந்து வெளிப்பக்கமாக நின்று க்ளீன் பண்ணுவேன் இதில் வந்து ஒரு பக்கம் ஜன்னல் மட்டும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த அளவுக்கு தான் இது ஓப்பன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ரொம்பலாம் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ண முடியல ஸோ வேணும்னா மட்டும் இதை ஓப்பன் பண்ணிக்குவேன் இப்போ டீக்கு வந்து பால் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு டீ போடுறப்ப எப்போவுமே இப்படி தான் பால் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் தான் டீ தூள் போடுவேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நாள் பால் கொதிக்கணும் என்ன டீ தூள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏவி டீ டீ தூள் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதுவும் கேட்டிருந்தீங்க என்ன பிராண்ட் அப்படின்ட்டு ஏவி டீ தான் ரொம்ப நாளாகவே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரெண்டு கப் டீக்கு ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் போடுவேன் டீ ரெடி ஆகிடுச்சி நீ இதை குடிச்சிட்டு அடுத்ததாக வந்து ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ண போகிறேன் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபின்னு சொல்லலாம் ஒர்க்கிங் உமனுக்குலாம் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சப்பாத்தியும் அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக ஒரு கிரேவி தான் அந்த கிரேவி வந்து நான் குக்கர்லேயே தான் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப டைம் சேவிங்கான ஒரு ரெசிபின்னு கூட சொல்லலாம் இதை அதோட இந்த கிரேவியை நீங்கள் டூ இன் ஒன்னாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னா சப்பாத்தி பூரி அந்த மாதிரி இதுக்கும் சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லைனா நெய் சோறு புலாவ் அந்த மாதிரி வச்சு அதுக்கு கூட நீங்கள் லஞ்சாக பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் சப்பாத்தியும் கூட நீங்கள் லஞ்சுக்கு பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உருளைக்கிழங்கு போட்டு தான் பண்ண போகிறோம் ஆனால் இது வந்து குருமா மாதிரி கிடையாது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி ரெண்டு தக்காளியும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளி வந்து பெரிய தக்காளி கிடையாது கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ் தக்காளி தான் இதுக்கு வந்து ரெண்டு உருளைக்கிழங்க தோல் செய்விட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இதுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வேணும் இந்த மாதிரி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பல்காக அரைச்சி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வேணுங்கிறப்ப இந்த மாதிரி கிரேவி எல்லாம் குயிக்காகவே பண்ணிக்கலாம் சப்பாத்தி மாவும் பார்த்தீங்கன்னா பிசஞ்சு வச்சுட்டேன் இதுக்கு வந்து அதிகமாக ரிஸ்க் எடுக்கவே தேவையில்லை சப்பாத்தி மாவு எப்படி ஈஸியாக பிசஞ்சு வைக்கிறதுன்ட்டு நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் இருந்தாலும் புதுசாக வந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அதை பார்த்துருக்க மாட்டிங்க அப்படிங்கனால இன்னொரு டைம் சொல்கிறேன் சப்பாத்தி மாவு கூட கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷான தயிர் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் எண்ணெய் உப்பு போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அப்படியே பிசஞ்சு வச்சுக்கோங்க மாவு அந்த பச்சை மாவு வெளியில் தெரியாத மாதிரி பிசஞ்சிட்டு ஈர துணி போட்டு மூடி
அதை வந்து ஆட் பண்ணி இதுவும் வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் தான் வதக்கணும் அந்த உப்போடு சேர்ந்து அது கொஞ்சம் அந்த மசாலாலாம் அதில் ஒட்டுற வரைக்கும் வதக்கணும்னா போதும் அப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டுக்கலாம் இதை கொஞ்சம் வதக்குனதுக்கு அப்புறமா வேணுன்ற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினோம்னா போதும் ரொம்ப தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை உப்பு கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா மூடி போட்டு வெயிட் போட்டுடலாம் இது வந்து இனி மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஒரு அஞ்சாறு விசில் விடலாம் அதாவது லோ ஃப்ளேம்லேயே வேண்டாம் ஹை ஃப்ளேம்லேயே வேண்டாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஒரு ஆறு விசில் வரைக்கும் விடுங்க இப்போ கிரேவி வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் விசில் அடங்கிறதுக்குள்ளே அந்த பக்கம் சப்பாத்திகள் வச்சுருக்கேன் சப்பாத்திகள் சூடேற நேரத்தில் நான் வந்து இந்த சப்பாத்தியும் உருட்டி எடுக்க போகிறேன் அதாவது தேய்ச்சி எடுக்க போகிறேன் இப்போ மாவு பாருங்கள் எப்படி சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கை வச்சு பசைஞ்சால் கூட இந்தளவுக்கு சாஃப்டாக பேசுவோமானு தெரியல அந்தளவுக்கு இது சாஃப்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மாவு வந்து நைட் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி லைட்டாக பசைஞ்சிட்டு அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருங்க ஸோ நைட்டு வந்து பார்க்குறப்போ இன்னும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ கல் வந்து சூடேறதுக்குள்ளே சப்பாத்தி எல்லாமே நான் தேய்ச்சி வச்சுட்டேன் இனி வந்து இதை போட்டு எடுக்க வேண்டியதுதான் பாருங்கள் இது எப்படி உப்பி வருது அப்படின்ட்டு இதுக்குன்னு நான் வந்து செப்பரேட்டாக கூட வீடியோ போட்டிருந்தேன் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக தெரியணும் அப்படின்னா அதோடய லிங்க் நான் தரேன் வேணும்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் கிரேவியும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் கிரேவியும் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நல்ல கலர்ஃபுல்லாக திக்கான கிரேவியாக கிடச்சிருக்கு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து நான் இன்னொன்று சொல்லணுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் தாளிக்கும்போது கொஞ்சம் சோம்பு போட்டு கூட தாளிக்கலாம் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி வச்சிடலாம் இந்த கிரேவி ஏன் டைம் சேவிங்காக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கிற டைம் இல்லை கிரேவி கொதிக்க வேண்டிய டைம் இல்லை எல்லாமே குக்கரில் டக்குன்னு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணிடலாம் குக் பண்ணி முடித்த உடனே இப்போ இவ்வளோ பாத்திரம் இருக்குது பாத்திரம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் அப்போத்திக்கப்போ நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா பின்னாடி அதுக்கடுத்து தான் குக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சில நேரங்களில் இந்த பக்கம் நான் குக் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே வாஷ் பண்ணிடுவேன் ஒன்று ரெண்டு கடந்தாலும் வாஷ் பண்ணிடுவேன் தோசை ஊற்றும்போது கிரேவி பண்ணும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கில் இருக்க பாத்திரம் எல்லாம் அப்பப்போ வாஷ் பண்ணி வச்சுருவேன் அப்படி பண்ணும்போது அதுக்குன்னு நம்ம வந்து டைம் செலவழித்து வாஷ் பண்ணுங்கிறது இல்லை நம்ம வேலை செய்யும் போதே சேர்ந்தா அப்படி வேலை செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கொஞ்சம் ரிஸ்க் இல்லாமல் இருக்கும் டைமும் மிச்சமாகும் இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து சாப்பிட போகிறேன் உருளைக்கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாறு விசில் விட்டோம் அப்படின்னாலும் ரொம்ப அப்படியே சொத சொதன்னு குழஞ்சி போகாமல் அப்படியே தான் இருக்கும் இதனால் நல்லா வெந்துருக்கும் இதே மாதிரி வேலைக்கு போகிறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா தொக்கு வெரைட்டிஸ் நிறையா பண்ணி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களால் ஒரு நாளைக்கு குக் பண்ண முடியல அப்படின்னா கூட அதை நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் தக்காளி தொக்கு ஒன்று நான் அடிக்கடி பண்ணுவேன் அது வந்து தீந்து போச்சு நெக்ஸ்ட் டைம் அதை பண்ணும்போது நான் வீடியோ எடுத்து போடுறேன் அடுத்ததான் என்னோடய ஒர்க் ஸ்பேஸ் எப்படி வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைனிங் டேபிளில் தான் நான் ஒர்க் பண்ணுவேன் அதாவது எடிட் பண்ணுறதெல்லாம் டைனிங் டேபிளில் உட்காந்து எடிட் பண்ணுவேன் லேப்டாப்பில் ஏன்னா அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு டேபிள் போட்டு பண்ணுற அளவுக்கு இங்கே ஸ்பேஸ் கிடையாது அதனால் டைனிங் டேபிளில் தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதுதான் என்னோடய ஒர்க் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறனால இதில் வந்து நிறைய ஒயர் இருக்கும் என்னென்னா அந்த லேப்டாப்புக்கு சார்ஜ் ஏற்றுற ஒயர் அதுக்கப்புறம் மொபைலுக்கு சார்ஜ் போடுற ஒயர் ஒய்ஃபைக்கு சார்ஜ் போடுற ஒயர் எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கசகசான்னு இருக்கும் அதை பார்த்தாலே ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு ஐடியா பண்ணேன் கொஞ்சம் நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இது ஒன்று வாங்கினேன் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் பின் தான் இதுக்குள்ளே ஃபோர் வே எக்ஸ்டென்ஷன் போர்டு வச்சுருக்கேன் இந்த ஒயர் பின்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இதை விடவும் கொஞ்சம் பெரிய எக்ஸ்டென்ஷன் போர்டு வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து நாலு பின் குத்திக்கிற மாதிரி இந்த போர்டு வச்சுருக்கேன் இது எப்படின்னா இந்த ஒயர்லாம் குத்துனதுக்கு அப்புறமா அந்த பின்குள்ளே நம்ம உள்ளே வச்சுட்டோம் அப்படின்னா வெளியில் எந்த ஒயரும் தெரியாது கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே நீட்டாக இருக்குது இது வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பிஃபோர் வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் காமிக்கிறேன் இந்த பாக்ஸோட ரெண்டு சைட்லேயும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கேப் இருக்கும் இது வழியே நம்ம ஒயர் வெளியே எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த லென்த் வேணுமோ அந்தளவுக்கு ஒயர் இழுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி இதை வந்து மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறப்போ இது வந்து ஒரு ஒயர் பின் மாதிரியே தெரியாது ஏதோ சும்மா ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா தோணும் அவ்வளோ நீட்டாக இருக்கும் க்ளோஸ் பண்ணுறது எடுக்
என்னோட சின்ன பையனோட கிளாத்லாம் இந்த மாதிரி நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது அவன் ரெகுலராக அதிகமாக போடக்கூடிய துணி எல்லாமே வெளியில் தான் வச்சுக்குவேன் ஷெல்ஃப் வந்து சின்னதாக தான் இருக்குது அதனால் அதில் அப்படியே நம்ம அடிக்கடிக்கு வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா எடுக்க எடுக்க ஒன்று ஒன்று கீழே விழ ஆரம்பிச்சிடும் அப்படிங்கிறனால பேஸ்கெட்ஸ் வாங்கி டீஷர்ட்ஸ் வந்து ஒரு பேஸ்கெட்லேயும் ஷார்ட்ஸ் வந்து ஒரு பேஸ்கெட்லேயும் வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது தூசியும் அதிகமாக படுறதில்ல ஏன்னா நம்ம பேஸ்கெட்டில் வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறனால இதே மாதிரி பேஸ்கெட்ஸ் தான் வாங்கி அரேஞ்ச் பண்ணணும்னு நான் சொல்லலை அவங்களுக்கு வந்து ஷூ பாக்ஸ் புதுசாக வாங்குகிற ஷூ பாக்ஸ்லாம் இருக்கும் பாருங்கள் அதில் ஏதாச்சும் பேப்பர் ஒட்டி அதில் கூட இந்த மாதிரி நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம் கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் கிடச்சாலும் அதுலேயும் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் இதே மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய பசங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் இல்லைன்னா பெரிய பேஸ்கெட்டில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம் இந்த பேஸ்கெட்டை வந்து ரூமில் இருக்கக்கூடிய ஓப்பன் ஷெல்ஃபில் தான் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி வந்து துணியெல்லாம் அப்படியே வெளியில் தான் வச்சுருந்தேன் அது கசகசன் இருந்துச்சு பார்க்குறக்கு நல்லா இல்லை பேஸ்கெட் போட்டு வச்சதுக்கப்புறம் நீட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்த ஷெல்ஃப் பார்த்திங்கன்னா வித் ரொம்ப கம்மி தான் அதாவது அகலம் ரொம்ப கம்மி தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நான் பேஸ்கெட் வாங்கியிருக்கேன் உங்களுக்கு வித் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய பேஸ்கெட் கூட வாங்கிக்கலாம் இந்த பேஸ்கெட் வந்து ரொம்ப சீப்பான ரேட்டுக்கு தான் நான் வாங்கினேன் எங்கேனா ஸ்பார் ஹைப்பர் மார்க்கெட்டில் வாங்கினேன் இதே மாதிரி டீ மார்ட்லாம் உங்களுக்கு ரேட்டு கம்மியான பேஸ்கெட்லாம் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி நல்ல ஆஃபர் போடும்போதெல்லாம் நம்ம பார்த்து வாங்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சில க்ளோத்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பீரோவில் வைக்கிற கிடா இருக்காது ரெண்டல் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறனால பீரோ தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதிகமாக ஸோ அந்த பீரோவிலையுமே வைக்கிற கிடா இருக்காது அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ ஒரு சில ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் நம்ம வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ரொம்ப ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அது ஆனால் பீரோக்குள்ளேயே வச்சுருந்தோம்னா இடத்த காத்துட்டே இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலான்னா இந்த டிப் வந்து நான் ஆல்ரெடி முன்னாடியே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப பழைய வீடியோ இருந்தாலும் புதுசாக வந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக இன்னொரு டைம் சொல்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்படின்னா அண்டர் பெட் ஸ்டோரேஜ் பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று உங்களுக்கு வந்து அமேசானில் கிடைக்கும் அது வந்து வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம தேவையில்லாத துணிகள் எல்லாம் இதுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் தேவையில்லாத துணிகள்னு சொல்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம ரேராக யூஸ் பண்ணும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி துணிகளை தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பத்தாத ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட நீங்கள் டொனேட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ரேராக யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இந்த பேக்கில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பெட்டு கட்டியில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு டைம் நம்ம வந்து பெருக்கும்போது மாப் பண்ணும்போது மட்டும் இதை அப்படியே இழுத்துக்கலாம் ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறனால இழுத்துட்டு பெட்டு மேலே வச்சதுக்கப்புறமா நம்ம மாப் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி மேலே ஸ்லாப்லேயும் வைக்கலாம் இந்த ஸ்டோரேஜ் பேக்கை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் இல்லைன்னா இந்த வீடியோக்கு மேலே ஐ பட்டன் மாதிரி ஒன்று வரும் பாருங்கள் அதுலேயும் தரேன் அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் ஓப்பன் ஆகும் இந்த வீடியோ அப்போவே அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு ஒரு சில பேர் இதை வாங்கி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுத்துருந்தீங்க லாஸ்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டோரோட பின் பக்கமும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னா வால்லே ஸ்டிக் பண்ணுற மாதிரி ஹூக் இருக்குது பாருங்கள் அதை வாங்கி இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு அஞ்சு ஹூக் வர்ற மாதிரி வாங்கி ஒட்டியிருக்கேன் அஞ்சு ஹூக் அப்படிங்கனால அதுக்கு பின் பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு ஸ்டிக்கர் இருந்துச்சு நல்லா வெயிட்டு தாங்கும் கண்டிப்பாக இதில் வந்து நம்ம கீஸ் ஹேங் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து பசங்களோட ஐடி கார்டு பெல்ட்டு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஹேங் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் எதுக்காக ஒட்டி கொடுத்தேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பையன் ஸ்கூல் முடிஞ்சு வந்தது இந்த பெல்ட்டு டை ஐடி கார்டு இது எல்லாத்தையுமே தூக்கி வீசி எரிஞ்சிருவான் அவனுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பராக கரெக்டான ஒரு இடத்துல வைக்கணும்னு சொல்லி கொடுக்குறக்காகவே இந்த மாதிரி ஒன்று ஒட்டி கொடுத்தேன் கரெக்டாக ஸ்கூல் விட்டு வந்த உடனே இதில் வந்து மாட்டி விட்டுருவான் இதுவும் பார்க்குறதுக்கு நமக்கு கசகசன்னு தெரியாது டோருக்கு பின்னாடி பக்கம் அப்படிங்கிறனால பெருசாக வெளியில் தெரியாது அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் சேவிங்காகவும் இருக்கும் நல்லா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டிப்ஸ் ஒரு சில பேருக்குனாலும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களை அடுத்து தான் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சி